Hallo, Doris vom Aikido Zen Dojo in Würzburg. Was ich jetzt hier gerade gemacht habe, das war die Stockbewegung Hasso in vier Richtungen. Und das wollen wir uns heute in dem Video auch anschauen. Es gibt bereits ein Video von mir zum Thema Hasso, wo ich die Basisbewegung in eine Richtung und dann auch mal in zwei Richtungen vormache und auch die Handhaltung dazu erkläre. Wenn euch das nicht so geläufig ist, ist es vielleicht hilfreich, wenn ihr euch das vorher mal anschaut auch. Ansonsten ein bisschen aufgewärmt sein, wenn ihr mitmachen wollt, ist natürlich gut. Und ich mache jetzt zum Anfang aber schon erst nochmal einmal diese Basisbewegung nach vorne vor und dann auch nochmal in zwei Richtungen. Also ich bin hier mit rechts vorne, rechter Fuß ist vorne, rechte Hand oben am Stock, gehe so nach hinten, greife hier um für Vorbereitung für Schon und wieder nach vorne. Das ist halt so in eine Richtung. Und jetzt zeige ich von der Seite mal in beide Richtungen. Also das heißt, ich drehe mich jetzt und bringe auch den Stock ausgeholt über mich, dann schone und dann wieder drehen und wieder in die erste Richtung, die ich angefangen habe. Und was wir jetzt heute machen, wir bewegen praktisch hier auf zwei Linien und ich fange jetzt einfach mal an und erkläre dabei ein bisschen, auf was man achten muss. Also ich mache es jetzt mit rechts vorne, rechter Fuß vorne, rechte Hand oben am Stock. Das hier ist genauso und jetzt setze ich praktisch mein hinteres Bein, also das ist jetzt das rechte, setze ich den rechten Fuß in die Richtung und bringe dabei auch den Stock so über mich, ausruhen, verschoben und wichtig, wenn ihr jetzt den Fuß hier setzt, dass ihr klar in die Richtung auch geht, erstmal unbelastet ankommen und dann mit dem Gewicht reingehen. Wenn ich den Fuß zum Beispiel jetzt hier hinsetze, hätte ich diese Richtung gewählt. Ist natürlich möglich, wenn ich jetzt freier bewege, ne? aber da wo ich den Fuß hinsetze, da richten sich dann alle Gelenke auf dem Körper einfach drüber aus und es bestimmt dann auch da, wo ich meine ganze Energie hinschicke. Und deswegen ist es wichtig, dass man es das ein bisschen klar kriegt, was man da macht und wo man mit dem Gewicht sich befindet in den Füßen. Also ich fange nochmal an. Dann nach hinten gehen und nach rechts. Das rechte Bein geht wieder nach hinten und da nach rechts. So, und zwar ich praktisch einmal rum und bin wieder da, wo ich angefangen habe. Kann man mit links natürlich genauso machen, mache ich dann auch nochmal vor. Ich zeige jetzt erst nochmal einmal rechts. So, und jetzt wechsle ich mal die Seite. Jetzt ist praktisch linker Fuß vorne, linke Hand oben am Stock. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann gehe ich dann als nächstes in diese Richtung. Das ist jetzt jetzt den linken Fuß nach zur linken Seite und drehe mich genau andersrum. Und da ist wichtig auch, wenn ihr den Fuß jetzt setzt, also wirklich unter eurem Schwerpunkt durchzugehen, das Gleichgewicht zu halten und dann da rein. Also nicht von, von hier aus irgendwie mit dem Fuß da so hinfallen oder aus der Not raus, um das Gleichgewicht halten zu können, damit dem Gewicht da reinfallen, sondern so bewegen, dass ihr einfach wirklich setzen könnt und euch dahin orientiert. So, also nochmal von vorne, mit links vorne. So, nach links, wieder zurück und nach links. Und dann bin ich auch wieder da angekommen, wo ich angefangen habe. Und es ist eine Bewegung im Raum jetzt, um sich zu orientieren und um sich zu koordinieren auch bei der Bewegung. Und ihr macht es in dem Raum, wo ihr jetzt gerade seid. Das kann ein Dojo sein, das kann draußen sein. Also in so einem rechteckigen Raum wie hier ist es natürlich leicht, sich jetzt an den Wänden zu orientieren oder auch an den Mattenlinien. Und was auch hilfreich sein kann, dass man sich einen Punkt an der Wand sucht und sich dahin immer wieder ausrichtet. Das ist gerade vielleicht eine Möglichkeit, auch wenn der Raum jetzt eben ein bisschen anders geformt ist, dass man sich einfach das festlegt, wie man bewegen will. Und die Übung ist dann, wenn man das jetzt alleine macht, dass man auch auf den Linien bewegt, wenn man das möchte. Es ist eine Basis, das hinzukriegen, dass man dann auch einfach wieder freier bewegen kann. Wenn man sagt, ich gehe jetzt dahin, dass es das dann auch passt von der ganzen Ausrichtung und von der Bewegung vom Körper. Also das auch versuchen, dann gut zu spüren dabei. Was auch wichtig ist, also ich mache nochmal vor. Also selbst gut zu spüren, die Füße am Boden, Kontakt von den Händen zum Stock und alles dazwischen auch. Also einfach durchlässig ausgerichtet sein, eine gute Körperwahrnehmung haben. Also je besser man sich spürt, ist das auch, ist auch ein Zeichen dafür, dass man also wirklich gut durchlässig überall in sich drin ist. Also das auch versuchen, in den Zustand immer reinzugehen oder den zuzulassen, ohne irgendwie eine Verspannung da dagegen zu bringen. Ne? 
Also das hilft bei allen Bewegungen, nicht nur bei Stockbewegungen. Und was man auch machen könnte zum Beispiel, dass man sich also jetzt nicht nur so auf dem Kreuz orientiert, sondern dass man es anders im Raum anordnet. Zum Beispiel, ich könnte auch in die vier Ecken vom Raum gehen, das mache ich jetzt auch nochmal vor. Also das heißt, ich fange so an, in das erste Ecke ausgerichtet, zweite Ecke, dritte Ecke, vierte Ecke und dann wäre ich wieder da, wo ich angefangen habe. Und wenn man jetzt alleine übt, also in den Corona-Zeiten, ist es ja eine gute Möglichkeit, sowas dann zu machen, einfach um in Bewegung zu bleiben, auch trotzdem ein bisschen Aikido machen zu können. Da kann man sich ruhig einfach ein bisschen fordern und verschiedene Sachen angehen. Also was auch eine Möglichkeit ist, das mache ich am Schluss vom Video dann nochmal vor, dass man zum Beispiel das kombiniert, also dass man so die geraden Linien macht und die Ecken, also das heißt, da würde ich dann einen Schritt immer 45 Grad weiter nur machen, das wäre dann in acht Richtungen, kann man auch mal probieren und man darf sich da ruhig ein bisschen fordern dabei und wenn man nach dem ersten paar Mal durcheinander kommt, wieder anfangen und gut ist halt so, das kann am Anfang mal sein, das muss man einfach hinnehmen. Wichtig ist nur einfach, also ich hoffe, dass euch einfach das ein bisschen hilft in dem, was ihr jetzt in der Zeit machen könnt und dass ihr auch Spaß dabei habt. Was natürlich auch klar sein muss, wenn man jetzt, also diese Stockbewegung ist ja eine Bewegung, mit der man sich in verschiedene Richtungen verteidigen kann auch. Wenn jetzt noch mal ein Partner da ist, sieht es auch noch mal ganz anders aus. Und dann muss man sich einfach darauf einstellen, wie die Situation eben ist. Dann kann man sich natürlich nicht stur an irgendwelche Schritte nur halten, die man jetzt mal für sich alleine geübt hat. Das muss man einfach als Unterschied ein bisschen klar kriegen. Ich hoffe, dass ich, wenn wir demnächst wieder Partnerübungen machen können, mit Kontakt üben können, dass ich auch mal ein Video mit Partner für sowas dann aufnehmen kann, um das auch ein bisschen darzustellen. Aber ansonsten hoffe ich bis dahin, dass euch das einfach ein bisschen Spaß macht hier. Also ich mache jetzt mal diese Bewegung in acht Richtungen vor. Erste Ecke, gerade Linie, Ecke, gerade Linie, Ecke, gerade Linie, Ecke, gerade, 